habari naitwa Joas Dionizi karibu tena katika sehemu ya moja ya jinsi ya kutengeneza tovuti na hii ni mwendelezo wa sehemu ya kumi ambapo katika sehemu ya kumi tulianza na sehemu ya mawasiliano kurekebisha sehemu ya mawasiliano ambapo ukiangalia mara mwisho tulipoishia tulishia kuweka hizi input zetu ambapo kulikuwa kuna input ya jina kamili nambari ya simu email pamoja na sehemu ya ujumbe. Sasa nikasema katika hii sehemu ambayo itakayofuata ambayo ni sehemu ya moja tutakwenda sasa kutumia nakshi ambayo ndo CSS file yetu kuziweka hizi zifatane kwamba ianze jina kamili, ianze nambari ya simu, ifate email, ifate ujumbe ufupi lakini pia tutakuja kuweka button kwa chini. Asante sana lakini pia ni kushauri tu usiache kusubscribe kama video hizi zinakunufaisha subscribe ili kunisupport mimi lakini unaweza pia ukashare kwenye magroupu kwa wale ambao wanapenda kujifunza unaweza ukashare na rafiki zako haya kasa kwa kuanza haraka haraka bila kupoteza muda tutaenda kwenye faili yetu ya ambao tumeifungulia kwenye text editor tayari na text editor nayo itumia ukumbuke ni Sublime text editor ndo nayo itumia sasa sasa hivi tupo kwenye tupo kwenye kurasa ya mawasiliano.html ambayo ukirudi kwenye browser ndo inaonekana hivi na mara mwisho ndo tulipoishia hapa sasa kuna njia mbili ambazo tunaweza tukaziweka hizo input zetu zifuatane yani ianze ya kwanza ni jina kamili ifate ambayo itakuwa na nambari ya simu na email njia ya kwanza ni kutumia tu brick kwenye kwenye html tuna tag inaitwa brick brick inamaanisha to start a new line yani kuanza mstari mpya kwa mfano hapa ukirudi ukirudi hapa kwenye browser kwenye page yetu ya mawasiliano hii unaweza kaona hapa zipo kwenye mstari mmoja jina kamili nambari ya simu email pamoja na ujumbe ufupi zote ziko kwenye mstari mmoja sasa kufanya kila moja ikae kwenye mstari wake hapa jina kamili kwenye mstari wake nambari ya simu kwenye mstari wake email kwenye mstari wake njia ya kwanza ndio hiyo nimesuggest kwamba tunaweza tukatumia hiyo brick tag sawa kwa hiyo kwa mfano sasa tukitumia hiyo brick tag tutaandika mbele ya hizi input kwamba tutaanza na hapo na brick ambao ni br kwa chini yake tunapenye tutatumia hiyo brick br na sehemu inayofuata pia tutatumia brick ambayo ni br baada ya hapo unaweza ukasave na ukarudi kwenye browser ili kurefresh sasa kurefresh kuona nini kimetokea na kama unavyoona sasa zimefuatana sasa hivi kwamba imeanza jina kamili nambari ya simu email pamoja na ujumbe mfupi lakini lengo langu kubwa ilikuwa sio tutumie HTML tag nilikuwa ninataka tutumie CSS ili tuone sasa uzuri wa kutumia CSS kwamba unakuaje unaweza ukafanya vitu gani kwa CSS ambayo mimi file yangu ya CSS nimeita ni nakshi.css haya sasa tunaweza tukarudi kwenye text editor yetu na nikazitoa hizi brick kwa sababu sio lengo langu kubwa kutumia brick ila nilikuwa na kuelewesha tu kwamba unaweza pia ukatumia HTML tag inaitwa brick ambayo ina start new line. Kwa hiyo unaenda kuitoa brick. Nataka leo tutumie CSS hapa. Na nita refresh kwenye kwenye page yangu na zimerudi kama hapo au art. Sasa kwa kuanza unaweza ukaona kwa haraka haraka kwamba hizi hazijalingana. Na hazijalingana kwa sababu hii line ya tuma ujumbe mfupi hizi zimefuatana zimekuwa ni ndefu sana kwa hiyo zikasababisha huku wengine kukasogea. Kwa hiyo ili kurekebisha sasa ili kurekebisha inamaanisha nitakwenda kwenye faili yangu na nitataka kuzipa tunasema upana sawa hizi hizi kolamu zangu zio zina upana sawa na na nadhani class ya upana tulikwisha itengeneza ambayo tuliita TD widths. Nakumbuka tulitumia tulitumia tulipokuwa nyumbani hapa tukatumia hapa hii sehemu ya habari na matukio pamoja na maelezo mafupi tulitumia hii class inaitwa td widths kwa hiyo nitai copy class yangu kama ilivyo na nitakwenda kuitumia kule sasa nita copy nitarudi kwenye mawasiliano nikishauri kwenye mawasiliano nitakuja sasa hapa kwa msaada zaidi nitaiweka pamoja na hii sehemu ya tuma ujumbe mfupi taacha nafasi nita paste hapo nita save nikisha save nitarudi ku refresh kwenye browser yangu kuona nini kimetokea mhm mm unaweza kuona saa asa hivi afadhali sasa kwamba zime zimelingana baada ya hapo sasa ninakwenda sasa kuzifanya hizi input zangu hizi zikae kila moja ikae kwenye mstari wake sawa 
kila mmoja ikae kwenye msali wake sasa nitafanyaje nitae kwenda huku kwenye nakshi nakshi na nitatumia input nita copy input nikija kwenye file yangu ya nakshi nitaiweka hapo input nitaifungulia mabano na nitasema display nitaanza kutumia display block hizi input zangu zi display block nikiwa na maana yani zi, zi display kwenye msali mzima nita refresh na utaona sasa sasa hivi zime zimefuatana kwa chini baada ya hapo na, naweza nikaongeza ni upana wake mm. upana wake ambapo naweza nikasema ni, ni kwamba width width saba ni, ni seme ikae labda ni 80 asilimia ichukue asilimia themanini nita refresh na unaweza ukaona sasa hivi zime zimesogea paka huku lakini pia naweza nika apply pia kwenye hii text editor unaweza kuona imeishia hapa naweza nika apply na yenyewe iwe na ina urefu ule ule kwa kwenye text area hii nitakuja kwenye mahusiano nita copy text area baada ya kukopi nitarudi kwenye nash.css nitai paste hapo na nitaifungulia brackets Alafu na yeye nitasema pia widths. Widths iwe na 80. 80 asilimia hizi ziweze kulingana na input. Nikirudi kwenye browser yangu nita refresh na unaweza ukaona sasa zime zimelingana. Sawa? Lakini ukumbuke hapa chini bado hatujaweka ile ile button. Eh kwa utakwenda kuweka button kitu fetch yetu sasa hapa kwa chini nitaenda kuweka button button ambayo nitasema tuma ujumbe tuma ujumbe lakini kwenye button hapa tunakwenda kutumia type ya button type itakuwa ni submit kwa sababu hii form yetu tunatakiwa tu submit eh unapotuma ule ujumbe kwa kutumia button kwenye form type ambayo inatumika ya button ni submit kwa hiyo nitaandika hapo sub submit hii ndio inawezesha kutuma form ah nitarudi huku kwangu nita refresh na unaweza kaiona button tayari ime, imetokea kwa pembeni sawa sasa na hii button pia tutakwenda kui, kuiweka kwa hapa chini sasa kwenye button ina maanisha na yenyewe tunaweza tuka tukatengeneza class ambayo tukaita button tengeneze class tuite button na tunaweza tukaichukua hii button tunaenda nayo kwenye file yetu ya nakshi nakshi tunaenda nayo kwenye file ya nakshi nakshi tunaitumia ambayo ni oh sorry sijai copy ambayo ni hii hapa button hapa nitakiwa ikae button sawa ambapo nitai copy nitakuja kuipaste hapa nitafungua bracket na nitasema display na nitasema display block display block utarudi kwenye browser yangu nita refresh na unaweza kuona sasa hivi imekuja kwa chini Chawa. Ah sasa ninakwenda kuongeza upana kidogo wa hizi input zangu lakini pia nitakwenda kuzitenganisha kuwacha nafasi. Sasa hapa nakwenda kutumia properties ambayo inaitwa padding sehemu ya input. Kwa nitasema nitakuja hapa kusema padding. Sasa kwenye padding huwa tuna padding top, padding bottom, padding left, pod, padding right. Sawa? Unapokuwa unazitumia na unaweza kaziona hapa hizi property kuna top right left na bottom. Sasa mimi naye kwenda kutumia hii padding kama padding ambayo ina ina inakuwa navyo hivyo vitu vyote. Kwa sasa property ya kwanza ambayo nitaanza kuandika ni top and down. Yaani ile juu na chini ipanuke kiasi gani? Ambapo nitasema ipanuke kwa asilimia mbili lakini left and right yani upande wa kushoto na kulia isipanuke ibaki kuwa vile vile nita save na nitakwenda ku refresh nisha refresh unaweza ukaona sasa zimepanuka 
imepanuka hizi inputi zangu zimekuwa kubwa zinaweza kaonekana vizuri sasa nakwenda kuzitenganisha kuziachanisha nafasi unaweza kaona sasa hivi zimefatana yani zimeshikana zime, 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 zime kwa nakwenda kuziachanisha taudi kwenye faili yangu ya CSS nitatumia margin margin ni, ni margin kama unapokuwa kwenye page na maisha ni ule mstari wa pambizo unaoacha kwa hiyo hapa tunakwenda kuacha hiyo nafasi kwa nitatumia margin nitatumia margin na hiyo nitatumia ni asilimia mbili ziachane kwa asilimia hiyo hiyo mbili top and bottom lakini left and light zibakie hivyo hivyo ibakie kwa zero kwa hiyo nitarudi hapa na nita refresh unaweza kuona sasa hivi zimeachia nafasi hivyo hivyo nitaachanisha nafasi batani yangu hii hapa chini kwa hiyo nitarudi kwenye kwenye text editor yangu ambapo natumia sublime text editor Uh, na nitakuja sehemu ya button nita copy sehemu ya margin hapa nilio ikisha itengeneza huku juu nita copy nitakuja nita paste hapa kwenye kwenye class yangu ya button baada ya hapo nita refresh na naweza na nikaona sasa ime ime kapoa lakini unaweza kuona iko ni ndogo sana hii button kwa hiyo naweza nikaenda nikatumia ile property ya pad ambayo nimetumia hapa iwe ina, ina size hii kwa hiyo nitarudi nitachukua pali ni ambayo nimekusha itengeneza hapa hii pali nitakuja nita paste hapa nitarudi ku refresh na utaona sasa button yangu at least imeonekana kwa ukubwa sasa ambacho naweza nikaenda nikakifanya sasa hivi naweza nikaenda nikaongeza size ya button lakini pia naweza nikaipaka rangi button yangu hii kwa hiyo nitakuja hapa kwenye button nitasema niongeze width width ambayo ni upana wake ni sema iwe na asilimia hamsini sema iwe na asilimia hamsini nita save na nitarudi kwenye browser nita refresh unaweza kuona button yangu ime imeongezeka ukubwa aha naenda kuipaka rangi sasa nitarudi tena hapo nitasema background background color yani ile rangi ya nyuma nataka iwe dark dark blue nitarudi ku refresh unaweza kaona nime refresh sasa maandishi yangu ni meusi unaona yaonekana vizuri na kuyaweka maandishi yawe meupe na kufanya maandishi yangu yawe meupe kwa hiyo nitasema kara kara nasema white nita save baada ya kusave nitakuja ku refresh na unaweza ukaona maandishi yangu tayari sasa hivi yanaonekana vizuri sasa hapa kwenye maandishi pia naweza nikafanya awe bold kwa hiyo naweza nikafanya kuwa bold nitakwenda kutumia property inayoitwa font weight property inayoitwa font weight font weight ambayo ni ya ku bold kwa hiyo ni value yake itakuwa ni bold hii hapo nita save baada ya kusave nitarudi ku refresh na unaweza ukaona unene wa maandishi umeongezeka. Sasa hapa kwenye kwenye button yangu kama una, unaona sasa hivi nikisogeza mouse kwenye button bado inaleta iki kipointer cha cha mshale. Sasa nakwenda kukibadilisha hiki kipointer cha mshale kiwe cha mkono. Kwa mfano ukisogeza kwenye button baadhi ya button utaona kinakuwa kama cha mkono. Kwa hiyo ndo naenda kuenda hivyo. Kwa hiyo nakwenda kutumia property ya kasa. Kwa hiyo nitakuja kusema hapa kasa. Alafu nitasema point nita save baada ya kusave nitarudi ku refresh baada ya ku refresh utaona nikisogeza mouse yangu sasa hivi kinakuwa kuna kimkono hiki sawa kwa hiyo hivyo ndo ambavyo naweza nika nikatengeneza form yangu ambayo mtu akiingia kwenye kwenye tovuti yangu anaweza akanitumia kwa hiyo ataandika jina kamili ataandika number ya simu ataandika email yake ataandika ujumbe mfupi kisha atabonyeza button ya kutuma ujumbe hivyo atakuwa tayari ujumbe utanifikia kwenye kwenye email yangu ambayo nitakuwa nimeiunganisha. Sasa ili kuiunganisha hii form form, form yako tutakuja kujifunza namna ya kutumia PHP pamoja na MySQL na SQL ambazo hizi ndio zitatuahisha sasa sisi kuweza kupokea ule ujumbe ulio tumwa. Kwa hiyo hivi hivi ndio ambavyo tumeweza kuedit page yetu ya mawasiliano na kutengeneza hiyo form lakini pia sehemu ya msaada zaidi pia tumeona kuna mahali buzuruga nambari ya simu hiyo tumeona na hapo kuweka info kwa hiyo unaweza kaona sasa hivi kwa haraka haraka sehemu ya nyumbani yetu imekaa poa lakini pia sehemu ya mawasiliano imekaa poa 
sasa e, tumebakiza tu sehemu ya kuhusu na huduma ambapo hapa sasa it, itategemea labda wewe una huduma gani ambazo una unazitoa kwa hiyo una, unaweza ka, ukatoa hii picha yako uka ukaweka hizo huduma lakini pia kuna sehemu ya kuhusu kuhusu wewe unaweza ukatoa picha yako hii na ukaweka maelezo ya kuhusu kwa kutumia hizi idea ya, kwa kwa kutumia kwa kutumia maelezo ambayo nimeyatoa kutengeneza sehemu ya nyumbani lakini pia kwa kutumia maelezo ambayo nimeyatoa kwenye sehemu ya mawasiliano kwa unaweza kuona ni, ni, ni rahisi tu utengenezaji wa tovuti unachotakiwa ni kujifunza na ili ufahamu kutengeneza tovuti lazima uwe una e basic knowledge ya HTML ambayo ndo nimesema ndo foundation ndo msingi wenyewe wa kutengeneza tovuti ambayo ni website design Asante sana kwa kunisikiliza kwa majina naitwa Joas Dionizi na karibu tena na endelea kufuatilia video nyingine sasa hii ni video ya mwisho ambao tulikuwa tunajifunza basic HTML knowledge katika video zitakazofuata na maisha tutaanza sasa rasmi kujifunza kutumia bootstrap ambao kwenye bootstrap nimesema ni ni, ni template ama ni plugin ambayo inaleta uskivu wa tovuti katika vifaa mbalimbali sawa ni uskiv ambao ni watovuti unaweza ukaiangalizia kwenye simu ukaangalizia kwenye tablet ukaangalizia kwenye screen ambayo ni kubwa pia ukaangalizia kwenye screen ambayo ni ndogo na hatuta tena tumia table kama hapa ulivyo tumetumia table kuingiza hizi link zetu menu zetu hata pia kwenye, kwenye kutenganisha tumetumia table sasa huko hatutaenda kutumia table utakapokuwa tunajifunza bootstrap lakini pia tukimaliza bootstrap usikae mbali sana na channel hii tutaanza kujifunza Laravel framework ambayo sasa hivi ndo inaongoza kwenye kwenye zile framework za PHP tunaweza tukasema ambayo iko more secure ni Laravel. Asante sana lakini usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Kwa maelezo zaidi angalia namba yangu ya simu ambayo inaonekana hapo chini. Asante sana.